Hola, hola mi gente, la profelina con ustedes, bienvenidos aquí al canal, qué gusto tenerlos por acá. Hoy vamos a estar solucionando este problema sobre combinaciones, vamos a aplicar el tema de combinaciones de las técnicas de conteo en este caso, entonces vamos a leerlo junticos. Nos dicen, en una clase de 12 hombres y 8 mujeres, ¿de cuántas maneras se puede seleccionar un comité que esté formado por 3 hombres y 2 mujeres? Nos plantean este ejercicio... Sabemos que es de combinaciones por la siguiente razón. Nos dicen, ¿de cuántas maneras se puede seleccionar un comité? Yo pregunto, ¿será que uno puede repetir y repetir en el mismo comité una persona? No, sabemos que una persona solamente puede estar una sola vez porque es sin repetición. Pero no importa cómo tú escojas de primeras uno, de segundas del otro y así sucesivamente. No importa, entonces aquí tenemos combinaciones. En este caso, combinaciones sin repetición. Bueno, aquí tenemos nuestra fórmula, nos dan la fórmula n factorial sobre n menos k factorial por k factorial. Esta sería la fórmula que vamos a utilizar. Tengamos presente que este ejercicio nos dice de cuántas maneras se puede seleccionar un comité que esté formado por tres hombres y dos mujeres. Es decir que este ejercicio se parte en dos. Tenemos dos problemas aquí para analizar. La situación hombres y la situación mujeres. Vamos a empezar analizando la situación hombres. Podríamos haber empezado con la situación mujeres. Es indiferente con cuál empecemos. Partamos del hecho de que nos dicen que son 12 hombres y nos piden seleccionar 3 hombres. En esta fórmula de combinaciones, el número mayor me representa la n. O sea que nuestra n va a ser 12. Y nuestra K va a ser 3. Vamos a reemplazar en nuestra fórmula. Tenemos entonces 12 factorial dividido N menos K, o sea 12 menos 3. Que recordemos que N es 12 y K es 3 por 3 factorial. Todo viene a ser reemplazado en esta fórmula que estamos teniendo acá. Los valores correspondientes para este ejercicio que son de los 12 hombres, vamos a formar un comité con 3 hombres. Entonces, esa es la situación que tenemos a continuación. Haciendo esta operación resta que tenemos acá, 12 menos 3, sabemos que nos da 9. Nos queda entonces 9 factorial. Y lo otro, pues lo vamos a dejar como está. Este 12 factorial y este 3 factorial. Bueno, mi gente, y ustedes dirán, bueno, ¿y qué sigue? Lo que vamos a hacer a continuación, mi gente linda es que vamos a expandir aplicando la definición de factorial. Sabemos que el factorial nos indica las multiplicaciones sucesivas del número que estamos considerando. Por ejemplo, en este caso el 12 sería 12 por 11, por 10, por 9, por los anteriores a él. Pero yo voy a llegar hasta donde está el 9 factorial y ahí me voy a quedar. ¿Por qué? Con la intención de poder simplificar este 9 factorial. No lo hago hasta el 3 factorial porque obviamente me sirve más en cuanto a operatividad y todo eso, cancelar el mayor entre el 9 y el 3, pues más grande es el 9. Y de aquí lo puedo extraer tranquilamente. Vamos a mirar cómo. Sabemos entonces que en el numerador tenemos 12 factorial. Y como les había dicho, lo vamos a dejar hasta el número mayor que está indicado en el denominador que sería 9 factorial, no 3 factorial, porque obviamente sabemos, vuelvo y lo repito, que el 9 factorial es más grande. Y abajo lo dejo tal como está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a centrarnos en este 9 factorial y este 9 factorial que estamos teniendo aquí en el denominador, con la intención de poderlos simplificar. Entonces, este 9 factorial cancela con este 9 factorial. Y vamos a escribir lo que nos quedó. En el numerador nos quedó, obviamente, 12 por 11 por 10. Y en el denominador nos quedó 3 factorial. Vamos a hacer la multiplicación arriba y a escribir lo que equivale 3 factorial. Bueno, partamos del hecho de nuestro denominador. Sabemos que 3 factorial equivale a 3 por 2 por 1. Por los anteriores a él, incluyendo al 3 obviamente. 3 por 2, 6. Y 6 por 1, 6. O sea que 3 factorial equivale a 6. Tenemos entonces que 12 por 11, por 10, nos da 1,320. Y 3 factorial nos da 6, tal como lo habíamos obtenido acá. Y ahora vamos a hacer dicha división. 
Y haciendo la división, mi gente, nos queda que 1320 dividido 6 nos da 220 maneras de seleccionar a los hombres. Entonces, para concluir, tenemos que los hombres se pueden seleccionar de 220 maneras. Y de esta manera ya hemos analizado la parte de la selección de los hombres. Vamos ahora con la parte de la selección de las mujeres, que sería casi el mismo proceso. Retomando el enunciado, entonces, en cuanto a las mujeres, nos dicen que son 8 mujeres y se deben seleccionar para el comité solamente 2 mujeres. Entonces, con esta información vamos a volver a aplicar combinaciones, pero en este caso nuestra n no va a ser 12, sino que va a ser 8, que es el número mayor entre el 8 y el 2, el mayor es el 8. Entonces, tomamos el 8 como n y como k vamos a tomar el número 2. Vamos a reemplazar esta información en nuestra fórmula. Ya hemos reemplazado en nuestra fórmula de combinaciones, este es n, que es 8, Luego aquí sería n menos k, que efectivamente sería 8 menos 2 factorial por nuestra k factorial, que es 2. Ahora, a continuación, como lo hicimos ahorita, vamos a hacer esta resta. 8 menos 2 nos da 6, 6 factorial. Y bueno, con esta información, ¿qué es lo que vamos a hacer, mi gente? Vamos de nuevo a expandir nuestro factorial para indicarlo en el proceso de multiplicación, pero... Como el mayor en el denominador es 6 factorial, vamos a expandirlo hasta llegar hasta 6 factorial. No nos vamos a pasar de ahí para poder simplificar. Sabemos entonces que 8 factorial es 8 por 7 por 6 factorial. Podría seguir, sería en este caso 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Pero no queremos escribirlo así con la intención de poder simplificar el 6 factorial que tenemos en el denominador. Entonces, mi gente linda, vamos a proceder a simplificar. Cancelemos este 6 factorial con este 6 factorial del denominador. Y obviamente vamos a escribir lo que nos quedó. En nuestro numerador nos ha quedado el 8 y el 7, que ya lo ubicamos acá. Y nos ha quedado a su vez 2 factorial, que fue lo que no se canceló. Ahora vamos a hacer la multiplicación del numerador. Sabemos que 8 por 7, 56. Y 2 factorial es 2 de esta manera, mi gente, nos ha quedado la fracción 56 medios. ¿Qué les parece si hacemos la división? Porque da una división exacta. 56 dividido 2 nos da 28. O sea, 28 maneras de escoger, en este caso, a las mujeres. Entonces, a manera de conclusión tenemos, las mujeres se pueden seleccionar de 28 maneras. Esta información que acabamos de obtener es también muy importante, al igual que lo hicimos en el caso de los hombres, esta también nos va a servir. ¿Y por qué nos va a servir? Porque podemos aplicar aquí el principio fundamental del conteo. ¿En qué consiste este principio fundamental del conteo? Que los resultados que acabamos de obtener, pues los vamos a multiplicar. El 220 que obtuvimos de la selección de los hombres, los vamos a multiplicar por el número 28, que fue lo que obtuvimos de la selección de las mujeres. Y dicha multiplicación nos da 6180. Quiere decir entonces que como respuesta final, ya final del todo, tenemos que el comité se puede formar de 6180 maneras diferentes. Y listo, mi gente, de esta manera entonces ya hemos solucionado este problema. Es decir, que respondiendo a la pregunta que nos hacían, en una clase de 12 hombres y 8 mujeres, ¿de cuántas maneras se puede seleccionar un comité que esté formado por tres hombres y dos mujeres, pues ya tenemos la respuesta de 6,180 maneras diferentes. Y listo, mi gente. De esta manera ya hemos solucionado este problema. Yo espero haberte podido ayudar con mi explicación. Y si ha sido así, por favor, dale me gusta a este video. A su vez, te invito a que te suscribas al canal. Subo material fresco todas las semanas. Si no lo sabías, en la caja de descripción vas a encontrar más ejercicios similares a este que a lo mejor te puedan servir. Y no siendo más, se despide ustedes la profelina. Besos y abrazos para todos y que tengan un gran día. Se me cuidan. Chao.